Witam serdecznie. Dwa grześki akwariowe się kłaniają. No taki można powiedzieć update co do mojego akwarium. Jak widzicie nowy korzeń został już zakupiony. Jest to tutaj dość duży korzeń. No ma tak około długości ponad tam 45-46 cm. No i gdzieś tak na wysokość to około 25 ale jak widać płacimy dość dużo pieniążków, bo ten korzeń powiem Wam szczerze kosztował 110 zł. I co one robią? No nie toną. No nie toną już praktycznie można powiedzieć drugi tydzień, a on nadal nie tonie. Nie? No będzie go trzeba czymś dociążyć, jakimś kamieniem, jakimś czymś. Ale co jeszcze nowego? Co nowego u mnie? No u mnie z ryb doszły tylko dwie sztuki. Ja Wam może tu od tej strony pokażę. Nie chcę ich płoszyć. Są to dwie bocje wspaniałe z tak zwanej adopcji. I tutaj serdecznie pozdrawiam Panią Kasię i Pana Pawła, od których dostałem te rybki. No po prostu likwidowali akwarium, a chcieli, aby po prostu to, no żeby to po prostu poszło w dobre ręce. Zatem poszło w dobre ręce, tak myślę bynajmniej bo póki co rybki czują się tutaj wyśmienicie, już są grubo ponad tydzień, walczą z plagą ślimaków. Ogólnie powiem Wam szczerze, o tu możecie widzieć, że się chowają, ciekawskie pływają w parze, od czasu do czasu tylko się tam od siebie oddalają. Wraz z tymi bocjami dostałem cały odsprzęt, całe akwarium, 60 litrów. No i tu mogę się Wam pochwalić kolejnymi dwoma rzeczami nowymi. No pierwsze to jest, widzicie tutaj to akwarium. 60 litrów z pokrywą, z grzałką, z filtrem, z całym sprzętem. Filterek Aquashoot. No i cóż, i tutaj mamy zamiar rozważać właśnie gubiki. Nie w głównym akwarium, tylko po prostu w tej 60. Oczywiście żwirek, filterek, wszystko będzie, będzie woda ładnie zalane, woda przefiltrowana. No i tutaj wrzucimy taką sobie parkę, którą wybierzemy, którą ja wybiorę oczywiście, ale to za chwilę. I tu wpadł filter JBL E1502 z Greenly, czyli z tej ekologicznej linii, który po prostu bierze bardzo mało, pobiera prądu. No. Miało nie być filtra takiego, nie miało być w ogóle tutaj takiej zewnętrznej filtracji, ale jak to się mówi, okazja no nie czyni złodzieja może w tym wypadku, bo go dostałem od mojego bardzo dobrego przyjaciela. Pozdrawiam Cię Daniel. No tutaj kolega akurat likwidował ten filtr, przechodzi na inne rybki. No i stwierdził, że jeden taki kubełek mu w zupełności wystarczy, do tego jeszcze wewnętrzny, który Danielu otrzymasz ode mnie. Ten, ten, ten filterek zewnętrzny, wewnętrzny, przepraszam. A to już pracuje, jak widać pracuje. Tutaj mamy wlot, jak widzicie przy tym filterku. Tu jest wlot, no a wylocik mamy tutaj. Cóż. No gubiki, gubiki póki co czują się bardzo dobrze u mnie, nie ma żadnych e, takich wiecie e, zgonów na początku były, ale to mówię to były problemy z tymi gubikami e, z tego chowu słownego, ale już teraz e, te gubiki, które ostatnio sobie zakupiłem, może Wam pokażę z bliska, nie wiem czy mi nie spierdzieli, o widzicie to są takie, ja na nie mówię tygrysy, nie wiem, może one inaczej się nazywają, ale ja zawsze na nie mówię tygrysy, bo one mają taką właśnie e, tygrysią kolor taki, może nie tygrysa, ale takie, takie ciapki jak tygrys. E, I no strasznie mi się one podobają, strasznie się nimi kręcę. Czekajcie, mi się złapać o coś. O. I tak jak widzicie, akwarium cały czas idzie do przodu. E, no, mamy nadzieję, że tutaj właśnie w tym będziemy też sobie rozmnażać właśnie te gubiki. A jak je chcę rozmnażać? No to już Wam może tutaj pokażę. Jak chcę rozmnażać? No rozmnażać chcę po prostu w ten sposób, że daną parę wybiorę. Dana para będzie umieszczona właśnie w tym 60-litrowym akwariumie, które znajduje się na dole. 
i w tym akwarium nie będziemy właśnie trzymać takie pary z młodymi. Do młodych już jest też kolejne akwarium, one znajduje się tam za filterkiem. O, może tak Wam pokażę kawałek jego, to dostałem właśnie od syna. Zdechł mu bojownik i po prostu już nie chciał żadnych innych ryb, no to po prostu oddał mi to akwarium. I tam będziemy na rybek trzymać, tam będzie się on utrzymywał na filtrze zwykłym, gumkowym, żeby krzywda się nie działa młodym rybkom, zwłaszcza jak będą pływały, żeby, żeby ich po prostu nie wciągnął. Zwykłe gumkowe na brzęczyku. I tak po prostu chcę sobie zrobić taką mini hodowlę, bo to nie będzie żadna wielka hodowla, umówmy się szczerze, jak to się mówi, za cienki bolek, żeby mieć po prostu tyle. Poza tym nie chcę już mieć tyle tych akwarii. Wiecie, to generuje straszne koszta. Straszne koszta to generuje. No, wyobraźcie sobie z 500-600 zł, gdy skasowałem swoje te akwaria, no rachunek nagle okazał się, że płaciłem 90-100 zł za prąd. No to jest ta różnica. Jest ta różnica, zwłaszcza, że my z żoną już po prostu jesteśmy sami w domu. Chłopaki moje już niestety, poszły, znaczy stety właściwie, poszły sobie na swoje. No i wiadomo, po prostu jak ja jestem w pracy, żona w pracy, no to praktycznie ten prąd to tylko można powiedzieć lodówka zużywa i nic więcej. Przejdziemy po pracy, to wola po prostu, aby tylko no, telewizor jest włączony i można powiedzieć praktycznie nic więcej od czasu do czasu pralka. I stąd właśnie te niskie rachunki. Ale patrząc na to wszystko, przepraszam tutaj za tą firankę, tutaj, tutaj co widzicie. No ale nie mogę inaczej nagrywać, akurat nagrywam wtedy, kiedy mogę. No będę się starał raczej wieczorem, ale wiecie, no nie zawsze mam ten czas wieczorem, a jak przyjdę z pracy, to po prostu mi się nic już nie chce. Ale myślę, że póki co jest fajnie widać. Tak jak widać, wcześniej mówiłem, ten korzeń. Chcę po prostu sobie tutaj, no to już może nie będę mówił, ale później Wam pokażę, jak mam zamiar właśnie te korzenie tutaj usadowić. Chciałem górą puścić, tak, ale stwierdziłem, że nie ma sensu górą puszczać, bo z jednej strony, no to takie będzie troszkę, bym powiedział, no dziecinne, bo puściłbym do góry, wiadomo, wsypiemy pokarm, ten pokarm na tych korzeniach się tam do góry, na tych luślinach będzie się jednak osadzał, nie zawsze ryby tam sobie wydziubią ten pokarm. No teraz wyobraźcie sobie tak, tutaj ten korzeń, Wystaje i on jest praktycznie równo z taflą i tak jakbym e, posadził to wówczas co jakiś czas rośliny wiadomo by rosły, a nubiasy chociaż one wolno niby rosną, ale i tak rosną i by wychodziły im liścia. E, Zatek, ja strasznie takich rzeczy nie lubię jak coś mi wystaje z akwarium. E, no nie lubię akwafoniki, e, fajnie to wygląda, ale u kogoś innego nie u mnie. E, u mnie ja nie lubię jak mi coś tam z akwarium wystaje. To co w akwarium musi być w akwarium i koniec i żadnych udziwnień. To jest akwarystyka, a y, ja mówię, ja po prostu no nie bardzo lubię, jak mi coś tam gdzie nie, gdzie mi coś tam wystaje, także y, wolę właśnie w taki sposób. A jak korzenie, no to Wam y, pokażę y, za jakiś czas, jak już mówię, to kupię troszkę więcej tych korzeni, bo na razie się skupiłem właśnie na kupieniu y, tych, 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 y, jak najwięcej ko y, korzeni, zwłaszcza jak najwięcej, y, no aby y, móc y, później y, sobie to y, udekorować, tak jak już będę chciał, docelowo. Tu mówię, to jest położone, aby po prostu tylko tak na sztukę. Te korzenie będą połączone, bo to są trzy korzenie połączone, jak już w wcześniejszych filmikach mówiłem. Ale no, na razie tu stoją tak na sztukę, po prostu położyłem na sztukę, bo mówię, dopóki no, nie zakupi się tego wszystkiego, żeby wizualnie to wszystko sobie poukładać na zewnątrz, potem wsadzić do akwarium. No, lepiej jest tak robić po prostu, aby to wizualnie było na zewnątrz ustawione wtedy, wówczas ja, ja bynajmniej tak mam że no wtedy ogarniam dopiero jak to będzie wyglądać, mogę przestawić, ustawić coś, a jak wiecie, jak się kupuje tak, jak ja kupuję te korzenie co jakiś czas, co jakiś czas tam, no to trudno cokolwiek zrobić, należy kupić całość, potem całość ustawić. No wie, te korzenie troszkę fajne, fajne nie powiem, ale jak na cenę 110 zł za taki korzeń, to powiem Wam krótko, on powinien tonąć od razu po włożeniu do akwarium, a niestety no nie tonie żaden, żaden z nich nie tonie, także troszkę lipa, troszkę to kiepsko wygląda, moim zdaniem słabo, no ale co zrobić, no czasem tak jest, korzenie mówię są strasznie drogie, tutaj widzicie bocy się jedna tutaj wciska, także jeszcze raz serdecznie dziękuję Pani Kasi i Panu Pawłowi za właśnie przekazanie mi tych rybek, w sumie bocja to dla mnie jest 
można powiedzieć, też taka ekipa sanitarna załatwiająca ślimaki, załatwiająca nadmiar młodych, bo nie czarujmy się, bocja jest rybą, która będzie Wam szamać młodzież i nie ma takiej opcji, żeby to jakoś tam przeżyło. U mnie liczę na to, że część tych rybek przeżyje, z tego względu, że to jest dość duży zbiornik. Tu widzicie, jedna jest, gdzieś druga się schowała. No, ja myślę, że będzie wszystko tutaj w porządku, póki co, a bocja po prostu będzie pracować. Sorry za telefon. Póki co, jak widać, jest bardzo fajnie. No, mnie się akurat to podoba w ten sposób. Bocja będzie robić tutaj jako tak zwany, no, będzie odrzucać wszystkie niepotrzebne ryby, czyli po prostu ta młodzież, która nie będzie w stanie tutaj uciec jej, no to zostanie przez nią, no brzydko mówiąc, naturalnie wyselekcjonowana. Po prostu ja twierdzę tak, jeżeli jest rybka bystra i bardzo szybko się ogarnie w akwarium, będzie silna, to ona wówczas cmyknie przed taką bocją, bo ma dużo pole do popisu tutaj. Tu można się chować w tej trawie, w korzeniach, gdziekolwiek by nie chciała. A mówię, a trzeba po prostu selekcjonować takie ryby, bo po co mamy mieć zaś problemy z rybami chorobitymi, słabymi. A bocja, mówię, będzie takim typowym, naturalnym selekcjonerem tych ryb. Troszkę to... Hmm, jest brutalne, ale no niestety, no taka jest prawda w naturze, właśnie taka selekcja istnieje i bocja mi tutaj się akurat przyda jako taki naturalny selekcjoner. I to wszystko, jak widzicie w moim akwarium. Do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Cześć!